kwa sababu wewe ni kila kitu kwetu. Tunapoenda kusimama na kujifunza neno lako ukajifunue na ukadhirike kwa kiwango kikubwa zaidi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai ninaomba nikiamini wote tuseme amen amen tunaanza somo letu zuri sana namna ya kufanya kazi na roho mtakatifu hakuna kitu muhimu ambacho unatakiwa kujifunza au kufahamu kama roho mtakatifu kwa sababu moja kubwa chochote cha kiroho unachokifanya lazima kitamhusisha yeye na hakuna huduma inayoweza kufanikiwa ndani ya mtu bila kumhusisha yeye kwa ndo amekaa katikati na watu wengi ambao wanamfahamu vizuri struggles zimepungua sana vitu vimekuwa vikienda kirahisi sana bila kutumia nguvu nyingi kwa sababu agano la kale Mungu alijifunua kama baba akawa mkali sana kwenye old testament agano la kale lakini mwanadamu wala akubadilika ikabidi ajifunue kama mwana afe kwa ajili ya ya mwanadamu kwa kikao kipindi cha mwana na mwana akamaliza kipindi chake akaondoka tulie baki naye ni roho mtakatifu bwana yesu asifiwe kwa chochote kinachotokea ukisikia mtu kapata kaona vision ukisikia mtu kasikia sauti ukisikia mtu kapata promotion ukisikia mtu kapona chochote unachokisikia nyuma ya kile kitu yupo roho mtakatifu. Ndio maana ni muhimu sana tujifunze kwa habari yake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana Kitabu cha Yohana mlango wa 16 Naomba nisomee mstari wa saba. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu jina la bwana libarikiwe hayo ni maneno ya mwisho ya Yesu anazungumza na wanafunzi wake anaambia lakini mimi nawaambia iliyo kweli yawafaa ninyi mimi niondoke kwa maana nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja Manake anazungumza na wanafunzi wake anawaambia Ninajua mnanipenda na nimekuwa na nyinyi kwa muda mrefu. Kuna siku watu walikuwa na njaa nika nikaongeza nika mikate ilikuwa mitano na samaki watatu. Nikaongeza wakala na nyinyi mkafaidika. Lakini tulienda wote kwenye harusi moja divai kapungua. Nikaongeza divai ngalibadisha maji akawa divai wakanywa na nyinyi mkanywa lakini jambo moja kubwa mnasikia furaha kuwa karibu yangu lakini pamoja na yote haya na pamoja mnavonipenda imenibidi mimi niondoke maana anaposema ili aweze kuja huyo msaidizi manake yeye hakuwa nani msaidizi kuna eneo ambalo hasingeweza kuwasaidia ili msaidizi aje lazima yeye aondoke haikuwa habari nzuri kabisa haikuwa habari nzuri kabisa kwa sababu anayekuja hawana experience naye si ndio na wala hawamjui wakijaribu kupima atakuwa kama hivi au atakuwa hivi yeye atakuwa zaidi au atakuwa mbole kwa ni kitu ambacho kiliwasumbua lakini Yesu akamwambia sikilizeni haijalishi ila ukweli ndo huu imenibidi mimi niondoke na mimi nikiondoka nipo huyo msaidizi atakuja nakumbuka wakati niko hostel olevo soma jeshini pale shule ya jeshi tukasikia mtu alikuwa anasimamia bwenini muda wake umefika anatakiwa kuondoka Siku ilikuwa ni sherehe. 
kwa jinsi ambavyo alivyokuwa mkali alivyo yani bunini kulikuwaaga kukaliki kwa hiyo tulivosikia mwanajeshi anaondoka tulifurahi tukajua at least tutapumua sasa aliyekuja sasa tulimisi sana aliondoka kwa sababu akilikuwa tulifikiri kwamba hakuna namna akawepo mtu ambaye atakuwa mkali zaidi ya yule. Kwa tulipoona anaondoka tukajua at least. Lakini kumbe yule aliyekuwa anakuja alikuwa ni mara tatu zaidi ya yule wa kwanza. Sasa mtu akiwa anaondoka na kuna mwingine anakuja haujui kwamba huyo anayekuja atakuwa bora zaidi ya huyu au atakuwa ana kiwango cha chini zaidi ya huyo. Ndicho kilichokuwa kwa wanafunzi wa Yesu. Lakini kuna neno moja akasema akasema nitawaletea msaidizi. Na siku zote msaidizi haji wala hawezi kufanya kazi kama hawewe hauhitaji msaada. Kwa alipokuwa anasema nitawaletea msaidizi manake alikuwa anajua kabisa kuna vitu hawa wanafunzi hawawezi kuperform paka huyo msaidizi aje. Na ikafika kipindi kweli Yesu akafa alafu akafufuka. Alipofufuka akasema hichi kitu. Somea mstari matendo ya mitume, mlango wa kwanza mstari wa nne. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasiondoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Amna kipindi wanafunzi ambapo kilikuwa ni kigumu pia, wameambiwa wataletewa msaidizi. Na wamekuwa trained tayari na Yesu kwa muda wote wa miaka mitatu wanajua Yesu akifa kifufuka tunaanza kupiga kazi. Siku amefufuka anakuja na habari nyingine anawaambia msitoke humu Yerusalemu bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Manake msiondoke kaeni humu humu mpaka hiyo ahadi itakapoajilia lini Yesu hajasema muda kwa hiyo si tu kwamba huyo mtu anayekuja yukoje ila pia tuna kipindi cha kusubiria anaomba msitoke huko Yerusalemu manake anachokizungumza anaambia sikilizeni msije mka mkakemea pepo msije mkaenda mkaombea watu hata kama nimewafundisha lakini kwa sababu huyo msaidizi hajaja mkisema kwa jina la Yesu yatakuwa ni maneno matupu chochote mtakacho kifanya hakitafanikiwa kwa kaeni msubirie paka hiyo ahadi itakapokuja kumbuka kulikuwa kuna uadui mkubwa tayari kati ya watu na wanafunzi wa Yesu na walijificha wakakaa sehemu moja pamoja lakini wanakaa kwa muda gani kusubiri hiyo kitu haijawekwa wazi na wanaingoja kwa sababu bado ni ahadi na hakuna kitu maishani kama kusubiria. Kama unafikiri na kudanganya muulize mdada ambaye ameambiwa na mkaka nitakuja kwenu kujitambulisha. Na ajaambiwa lini? Amna kitu kigumu kama kusubiria. Waulize watu mwisho wa Mungu Mungu anapowaita alafu anawaambia subiri. Paka wakati utakapofika uanze kufanya kazi. Hayui jambo rahisi. Hakuna jambo gumu kama kungoja hadi. Na ndicho kilichokuwa kinawatesa wanafunzi wake lakini wakajifungia pamoja wakasema as long as bosi amesema tungoje hiyo ahadi ngoja tungoje hiyo ahadi lakini pia kujifungia kwao ni kwa sababu ndani yao walikuwa hawana ujasiri kwa sababu ili kupata huo ujasiri walikuwa na mhitaji huyo roho mtakatifu kuna vitu vingine ili uweze kuvifanya vya kimungu bila roho mtakatifu hauwezi kufanya Nakumbuka siku moja nilikuwa narudi nyumbani. Nilikuwa natoka shule nikakuta mkutano wa injili sehemu. Na huo mkutano wa injili alikuwa po mwinjilist. Sasa kuna watu wachache kama saba. Lakini kwa sababu waanjilisti wana sauti kubwa na speaker ziko kubwa, mimi nikaa nasikia sauti kwa mbali. Nikasema ngoja nitafute tafute nipite pita mpaka nione huo mkutano uko wapi. Sasa nilikuwa nazidi kusogea, nikaa nasikia anasema watu wamezibichi. Mnani huzunisha. Machozi yanakaribia kudondoka. 
Mbesi bichi wafu wako wapi? Wafu wako wapi? Vilema wako wapi? Vipofu viko wapi? Nilitegemea nione hapa nianze kuamsha mmoja baada ya mwingine. Moyo wangu unaumia unaumia. Kwa hiyo nikapita nikaangalia nikakuta watu wachache sana. Na baada ya siku ile watu wakaitikia wito. Kwa siku hiyo kesho yake narudi nikapita the same njia. Na nikakuta kuna watu wamejaa. Lakini pia nilipoangalia mazingira nikakuta kuna watu ambao ni wagonjwa, kuna watu wana wheelchair, kuna watu wana magongo. Kuna watu unaona kabisa wanahitaji msaada, wengine wameletwa wameshikiliwa. Nikasema ah ngoja nikae kwa sababu tamko la mwinjilisti la jana. Leo hapa mwinjilisti alihubiri, alimaliza, akaombea sadaka, akaondoka. Ujasiri wowote ambao ndani yake hauna roho mtakatifu. Hauwezi kukusaidia, hauwezi kukufusha. Hauwezi kukufusha. Ndio maana Yesu akawaambia sikilizeni. Msitoke. Paka hiyo nguvu au hiyo ahadi itakapoajilia ambayo huyo ndio roho mtakatifu. Mtu yoyote, mtumishi yoyote ambaye ana uhusiano na roho mtakatifu kwenye utumishi wake kutakuwa hakuna strago sisemi hakutakuwa kuna majaribu kutakuwa kuna strago kwa sababu atakachokuwa anakisema ni kile anachokisikia kutoka kwa Mungu sasa hivi ni vitu muhimu ambavyo nataka tuviangalie leo bwana Yesu asifiwe andika mambo muhimu ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusu roho mtakatifu mambo muhimu ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusiana na roho mtakatifu namba moja, roho mtakatifu sio nguvu kuna watu tukishamwongelea roho mtakatifu wanajua tunazungumza kwa habari ya nguvu Roho mtakatifu sio nguvu ila nguvu ni sehemu ndogo iliyoko ndani ya roho mtakatifu. Ni moja tu ya package iliyoko ndani ya roho mtakatifu. Na siku zote ukizitaka nguvu kwanza sio rahisi ukazipata wala sio rahisi ukaziona. Kwa sababu nguvu ni sehemu ndogo ya package alionayo roho mtakatifu ni sawa na mtu ambaye ana kiu na anataka kwenda dukani kununua maji akitoa hela yake labda shilingi moja. kitu atakachompa watampa chupa ya maji si ndio hawawezi wakakupa maji kwa sababu maji ni kitu kilichoko ndani ya ile chupa kwa hawezi kukupa maji tu lazima uchukue chupa. Na nani ya hiyo chupa ndiyo kuna maji. Mtu yote anayetaka nguvu za roho mtakatifu kwanza lazima amtake yeye roho mtakatifu. Uwezi ukaposesi nguvu zake bila yeye. Nguvu ni sehemu tu ndogo ya package alionayo roho mtakatifu. Sasa watu wengi wanataka kuziona nguvu lakini hawana muda na mwenye nguvu na kwa sababu hiyo ndio vituko vinavyotokea kwenye huduma kwa sababu mtumishi anachotaka ni kuona watu wanaanguka akikusukia mkono anaona hakijatokea anakukandamizia kwa chini Akiona haja kutokea akijatokea anakusukumia kwa nyuma. Mwisho wa siku ulikuja kuombewa kwa habari ya kazi lakini ukitoka una tatizo bado la kazi na tatizo la kichwa. Kwa nini? Kwa sababu huyu shida yake ni moja kubwa. Amefocus kwenye nguvu na anatumia nguvu nyingi kuzipata na kuziona nguvu lakini hatumi nguvu nyingi kuwa na yule mwenye nguvu. 
Nakumbuka nilivyo wako kaga na Mungu akaniita miaka mingi iliyopita mingi sana kiwa mdogo. Kitu cha kwanza ambacho Mungu aliniambia aliambia usifungue huduma. Lakini kitu cha pili akaniambia akaniambia jifunze kunijua mimi. Na sijui niseme ni bahati nzuri au bahati mbaya. Mungu alivoniita sikukaa wiki kujifunza ili nguvu zake nianze kuziona. Sikiwa kwanza aliponiita kesho yake nguvu za Mungu zikawa zinadhihirika. Nikiomba shuleni hata nikifunga kipindi lazima mpepo yafumuke. Lakini pamoja na vyote hivyo Mungu akaniambia tafuta sana kunijua mimi. Miaka yote hiyo nikajifunza sana kusiana na Roho Mtakatifu. Nilianza kupewa nafasi za kuwa uchungaji na mshahara toka nikiwa form 3 opportunity. Nikiitwa tu kuhudumu kwenye kanisa. Nikimaliza naitwa ofisini. Kaka Alpha yanafahamu. Naitwa ofisini na ikiwa dau pale. Ni Mungu tu ndo aliyeniokoa Bwana Yesu asifiwe. Nini kilikuwa kinawavutia? Kilikuwa kinawavutia zile nguvu. Lakini nilikuwa na nguvu, lakini mwenye nguvu nilikuwa simjui vizuri. Kwa Mungu akataka nijifunze zaidi. Vitu vingi ambavyo vinatokea leo, kesho, kesho kutwa, sio matokeo ya leo, ni matokeo ya kujifunza kwa habari ya mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu sio nguvu. Ndio maana unaweza ukaombewa hapa, ukaanguka ukafurahi ukajazwa ukaondoka baada ya siku tatu au siku mbili ukajishangaa ile hali ambayo ulikuwa nayo mwanzoni labda hasira au ukiwa upweke inarudi tena kwa nini kwa sababu nguvu haikai moja kwa moja kama hauna mahusiano mazuri na mwenye nguvu Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kwanza ambacho unataka ukifahamu, Roho Mtakatifu sio nguvu. Na kwenye maisha yako usizitafute nguvu, mtafute mwenye nguvu. Biblia inasema kwenye Zaburi. Zaburi ya moja na tano mstari wa nne inasema, "Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote." anasema mtakeni bwana na nguvu zake kwanza mtakeni bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote kutafuta uso wake ni kumjua yeye kumjua yeye imamosi yao tutajifunza kwa vitendo bwana yesu asifiwe nitakuonyesha hata nguvu zinavyofanya kazi na nitakuonyesha namna ambavyo Roho mtakatifu anaweza kumtumia mtu yoyote. Mtu yoyote ambaye amemjua Roho mtakatifu. Nguvu is not an issue. Auhitaji kufunga ili nguvu zionekane. Mm-mm. Kuna vitu tu vinatokea kwa sababu ya mahusiano ulionayo na Roho mtakatifu. Namba mbili Roho mtakatifu sio roho ambayo ni babe andika Roho mtakatifu sio roho ambayo babe kali na iliyojaa amri tu Siku moja nilikuwa ofisini Nikaona ongea na binti mmoja kanifata kaniambia Baba Mungu ni mwema Nikamwambia kana kana unajua nilikuwa siwezi kuomba mimi Nikuwa na lala nikisema nitamka saa nne na lala akaniambia lakini toka wiki iliyopita ikifika muda ule naotakiwa kuomba saa nane ninapigwa vibao pa 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 ninaamka nikamuuza vinauma akaniambia wakati mwingine navisikia kabisa kaniambia roho mtakatifu ni waajabu sana vibao Nimekuta kuna watu ambao wameamriwa wakizani ni Roho Mtakatifu kuambiwa wafunge 
wamefunga mpaka wakazidiwa wakapelekwa hospitali Mtu yuko hospitali hana nguvu yote anagoma mpaka babake ananipigia simu. Anaambia wewe nasikia ndo mtumishi wake. Naambia kuna nani kanaambia mtoto huku kafunga hana nguvu zozote hataki chochote hapa ninapozungumza nayo yuko hospitali. Naambia naomba niongee naambia mwanangu kwa neema za Mungu naomba ule. Roho Mtakatifu anaweza kukuambia kufunga lakini akikwambia kufunga kwenye kiwango hicho cha kufunga anachokwambia anakupa neema. Roho yoyote inayokufanya kuwa mtumwa. Taka kukamata hicho. Roho yoyote inayokufanya kuwa mtumwa. Hiyo sio roho ya Mungu. Mkaka akakwambia Bwana akasema na wewe wewe ndo mke wake. Alafu ukiona vitu haviendi kabisa Afu kimwambia na mimi yani sijisikia mani vitu havienda na kwa shauri lako. Kama unataka kumpinga Bwana, niache. Na kwa sababu unavompenda Bwana na unavomthamini Bwana unazidi hakuna kitu kama hicho. Roho mtakatifu ni mstarabu kuliko unavofikiria. Mungu akikupa access ya kuweza kumsikia kwanza anavokushauri au anapozungumzia kesi ya mtu you'll be amazed. Mimi kuna watu wengine waga wananikwaza. Alafu ninawapeleka mbele za Bwana, naambia Mungu nimechoka. Yaani with this person I'm tired. Lakini ukisikia sauti ya Mungu na mtazamo wa Mungu juu ya huyo mtu unashangaa. Kwa roho yoyote inayokufanya mtumwa even a prophetic word nisikize kwa makini iskufanye kuwa mtumwa palipo na roho wa bwana kuna uhuru nakumbuka tulikuwa sekondari tulikuwa kwenye 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 uchaguzi wa viongozi wa maombi katikati ya watoto si ndio tume tumekuwa kabla ya kupiga kura watu wanaomba 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 mara dada mmoja akaanguka chini alivanguka chini akasema mimi ni bwana wanangu mnisikilize ninaye mtaka kwenye hii nafasi akamtaja huyo mkaka jina tuko wote kamati ya maombi na akaongea tunachukua kumtina nini alafu alivomaliza wote machozi yanatiririka kwa woga na hofu bwana ametutembea chumba chao sasa kule kwenye mombi hiyo kuna watu wamekuwa kiroho kuna watu wakiangalia wanaona huyu aliyetajwa kwenye utendaji wa hii nafasi anataka kuchukua nafasi ya kaka alfa kistaf anamaliza yeye anamkabisi mwingine wakimwangalia kwenye utendaji wanaona hakuna kitu hapo kwa wakasema hapana tufunge macho tuombe alafu Mungu atupe yule ambaye mimi nikasema jamani na Bwana tumemmsikia. Wakaongea wakati wa kupiga kura nikachukua karatasi yangu nikasema mimi Mungu sitaki shida na wewe. Yule aliyetajwa huyu yule msema ndio huyo. Kumbe baadaye kuja kufuatilia kumbe wala. Lakini kwa sababu ya utoto wa kiroho. Na ndio vitu ambavyo vinatokea sana kwenye vikundi vya maombi. Sana sana. Ukiondoka utakufa. Lakini palipo na roho Bwana kuna amani na kuna uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Popote ambapo kuna Mungu kutakuwa kuna amani na kuna uhuru. Utajisikia amani ndani yako. Ngoja kuambia hata sehemu yote ukienda, ukisikia watu wanasema yule mtumishi anatumia nguvu za giza, ingia kwanza. Mtu yote mwenye Mungu akiingia tu sehemu akakaa anajua kwamba hapa alioko ndani yangu ndio yupo kwenye ile eneo. I'm telling you. Yaani ukiingia tu utajua kwamba huyu tunatoka familia moja. Kwa roho mtakatifu sio dikteta. Wala hawezi akakuamulia vitu ambavyo vinakutesa. Na kitu cha tatu Roho mtakatifu sio mdogo 
kwa Yesu wala sio mdogo kwa Mungu Baba. Kwa sababu tumezoea kusema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaonaga ni kama baba, mtoto, sasa juu tunamweka kwenye level gani? Lakini kuna namna ukinaweza kajengeka kichwani kwako kwamba Mungu Baba ndo ana nguvu sana. Alafu anakuja Mungu Mwana ambaye ndo Yesu. Alafu anakuja Mungu Roho Mtakatifu. Hapana. Roho Mtakatifu ni Yesu katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Alivyokuja alikuja kwenye mwili, alivyoondoka akaenda akarudi lakini akaja kama roho. Kuna mtu alishia niuliza swali akanambia hivi, nimekusikia ukiomba sana. Kila wakati ukiomba unasema Roho Mtakatifu, kanaambia hufikiri kwamba Yesu anaweza kajisikia wivu. Usitie kendo level tulizo nazo tofauti. Yaani kila wakati wewe unasema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Yesu atajisikiaje? Nikamwambia ukiomba anasema nini? Anasema mimi nikiomba lazima ni balance, kuanzia baba, Yesu na roho. Kwa nini anaepusha wivu? Roho Mtakatifu ni Mungu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Ila ni Mungu anayefanya kazi katika roho. Hiyo namba ngapi? Namba tatu. Namba nne. Roho mtakatifu haonekaniki. Roho mtakatifu haonekaniki. Kwa nini haonekaniki? Kwa sababu ni spirit ambao haijavaa mwili. Kwa hakuna hata siku moja umekaa alafu ghafla ukasikia din 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 akatokea ni tofauti na malaika malaika wana mili wanaonekanika Yesu akikutokea ana mwili unamuona lakini roho mtakatifu kitu utakachokisikia ni sauti lakini pia anapojifunua kuna ishara huwa zinatokea anapokuepo kwa mfano katika yetu hapa yupo lakini kwa sababu hajajifunua ukikaa unaweza kaisi kama hayupo lakini ukimruhusu tu ajifunue kwenye package yoyote alionayo ndani kwa mfano ukimwambia tu roho mtakatifu jifunue kama furaha katikati ya watoto wako kuna watu watacheka hapa paka wataumia matumbo. Vitu vyote ninavyovifundisha Jumamosi tuta practice Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza nikakwambia simama hapo alafu kasirika, sawa? Nikamwambia simama hapo alafu kasirika usicheke. Kasirika kiwango chako cha mwisho. Alafu nikamwambia Roho Mtakatifu jifunue ndani yake kama furaha. Utaishia kucheka mpaka unalia. Lakini yeye Roho Mtakatifu sio kicheko, si ndio? Uwezo kusema Roho Mtakatifu ni kicheko hapana. Lakini ndani yake ana package ya furaha. Roho Mtakatifu sio nguvu ana package ya nguvu. Ndio maana naweza kuambia simama hapo alafu weka miguu hivi. Yaani weka miguu simame usianguke. Alafu nikamwambia jifunue kama nguvu utakachokuja kujigundua tu ni kwamba uko chini tayari Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani yake ana vitu vingi ambavyo hatuwezi kumuongelea kwa kitu kimoja. Lazima tumuongelee kwa package nzima. Sasa ili uweze kufanya kazi na Roho Mtakatifu kuna vitu muhimu sana ambavyo unatakiwa kuvifahamu. Na hivi vitu nitakuelezea leo vi tatu Namba moja. unatakiwa kumjua vizuri kupitia neno la Mungu unatakiwa kumjua vizuri kupitia neno la Mungu na kuna maeneo matatu ambayo unatakiwa kumfahamu kupitia neno la Mungu. Namba moja unatakiwa kumfahamu kama mwalimu. Ukimjua Roho Mtakatifu kama mwalimu na ukamwelewa kama mwalimu automatically 
wewe utakuwa mwanafunzi. Manake utakubali kukaa na kufundishwa naye. Kuna siku moja nilikuwa naangalia TV samo kwenye channel moja and nilikuwa na watch I saw that man of God that prophet praying for people na hakisha ombea na waambia aliwafundisha afa kaambia ni tena kuomba alafu kuna watu mtalala mtaota during the service akafanya hicho kitu I was so amazed and how could that be possible watu wamesimama kaomba wameanguka wakalala wakaanza kukoroma I start to pray about it na nilichokuwa na kiomba nilikuwa siombi ule upako nilikuwa namuuliza Mungu behind this manifestation kuna revelation gang yani huyu mtu umempa kitu gani kilichomsaidia kuweza kufanikisha hii manifestation nimeomba siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu siku ya nne roho mtakatifu akanipa verse Bwana Yesu asifiwe akanipa bible verse Nivo yangere bible verse nikasema aha kumbe Kumbe Roho Mtakatifu ana hii package ndani yake Then I start to meditate the verse Alafu siku nikafundisha somo la ndoto ngapi alikuwepo Alafu nilivomba nikamwambia Roho Mtakatifu jifunue kwenye wengi watu wakalala mwanangu mmoja akakopi ile kitu akaenda kufundisha kawe kwenye kanisa moja kwenye mkesha na kwa akili yake akasema kwa sababu pia ni mkesha watu watakuwa wamechoka kwa akapanda nayo wakati mwingine ni vizuri kuja kuuliza baba hivi ilikuwaaje ni wote the, the reason behind si ndio eh kwa akaenda kafundisha kwa habari ya nguvu ya ndoto afa akamwambia kwamba nikiomba hapa kuna wingu litawafunika mtalala na mtaota akasema wakati anasimulia sana baba mimi sikutaka kuwasimamisha nijua hata wakiwa wamekaa Mungu anaweza kantia moyo watatu wakapitiwa na usingizi i'm telling you akaomba 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 pamoja na watu walikuwa na uchovu ndio usingizi ulikuwa unakatika issue ni nini hakutaka Roho Mtakatifu awe mwalimu kwake ili awe mwanafunzi. Roho Mtakatifu lazima atake kukufundisha. Lazima yeye akufunulie. Na chochote anachokufunulia yeye huaga akigomi. Ukiiga Rosimondo anavyocheza na kutingisha kichwa. Kimaliza katafute diclofenac. Lazima lazima awe mwalimu kwako na ukimweka kuwa mwalimu kuna revelation anaanza kukupa. Kuna vitu utaanza kuviona. Alafu ukivifanya vinatokea. Kwa siku nilipopewa ile verse na nilipopata ufunuo wa ile neno ndani yangu nilikuwa nimeshapata hiyo dimension Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea siku hiyo kilichokuwa kinatokea siku hiyo ni manifestation ya ile revelation lakini sio ubora wa kuomba kwa roho mtakatifu akiwa mwalimu kuna vitu atavirivil ndani yako na kivirivil ndani yako utaanza kuona matokeo yake kwa lazima kitu cha kwanza uhakikishe roho mtakatifu anakuwa mwalimu kwako namba mbili hakikisha Roho mtakatifu ni kiongozi kwako. Hauchukui stepu yoyote paka umepata assurance yake. Chochote unachokifanya una seek direction kutoka kwake. Na siku zote Roho mtakatifu akiwa kiongozi automatically wewe utakuwa mfuasi itakupa tabia ya kumuuliza Mungu kabla ya kufanya. Kwa Mungu 
kuna hichi hapa mapenzi yako ni nini kwenye hichi kuna marafiki wengine wanakuja kwenye maisha yako Roho mtakatifu akiwa kiongozi before you accept them unauliza Roho mtakatifu tell me about pili Kuna namna pili siku hizi ananitumia vocha Pili ni mchoyo lakini sasa hivi anataka tu kunikopesha Tell me about pili Kabla stay away from pili Kuna jambo ambalo atalifanya lakini siku zote hata kama bado sauti ya Roho Mtakatifu haijawa clear ndani yako unapo seek direction unapoomba mwongozo Roho Mtakatifu atakuongoza hata we bila kujua atakuongoza kwa namna ambayo we mwenyewe hautafahamu lakini mwisho wake utapita kwenye hiyo njia anayotaka kupita na mwanangu mmoja wa kiroho Mungu amemuita kwenye ofisi ya kinabii lakini nilimwambia stay calm don't prophesy to people tulia anza ku grow siku moja alini shock nafikiri ni miezi miwili mitatu iliyopita tulikuwa mimi na kaka mote tunaenda mosh tuna, tuna drive usiku kwa tulikuwa naye kwenye gari afu tunamshusha sehemu akaniambia akaniambia baba mnaondoka hapa najua mnaenda mosh ninapoenda sijini mosh sehemu gani ila itakapofika saa 12 na dakika ishirini mtakuwa mnafika hapo mnapofika saa 12 na dakika 20 alfajiri mtakuwa mnafika mnapofika yani hiyo mle sijui msimame msimame ila itakapofika saa 12 na dakika 20 mtafika hapo mnapofika akanambia baba umeelewa nikamwambia eh tukawasha gari alafu nikasahau mambo mengi sasa tumefika kwenye hoteli dereva anazima gari nikakumbuka nikamemu niangalie saa ngapi sasa hivi it was exactly it was exactly muda huo huo na tunaye hapa hapa leo yupo lakini unje kumuona ke professor kwa nini muda sio wako sahihi kwa wakati wake what if wewe unacho paka sasa hivi hapa yani ukikapo kwenye kitu kimwangalie jirani yako unasikia sauti nakwambia ndani kwamba huyu kapigana na mama yake ndo kaja huko. Unaanza kutafuta sababu mama yako mzima. Kwa sababu wakati mwingine kama Mungu hakulidi kufanya utakachokifanya sio sahihi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You can see a lot. Ila utakisema kile kitu Mungu anachotaka useme. Kwa ukisha mfanya yeye kuwa kiongozi atakuongoza na atakapo kuongoza hakuna majuto. Kitu cha tatu. Unatakiwa kumfahamu pia kama msaidizi. Roho mtakatifu kimuona kama msaidizi, automatically wewe utajiona kama muhitaji. Ukijiona kwenye maisha yako kuna vitu unaviweza bila Mungu. Na kuna vitu ndio unamhitaji Mungu. Kuna shida sehemu. Ukishajiona kuna vitu unaviweza labda kwa ajili ya akili yako, labda kwa ajili ya uwezo wako, labda kwa ajili ya ufemaso wako, kuna vitu unaviweza ambavyo hivyo umhitaji Mungu. Ila kuna vile unavyoshindwa. Unajua ile baba mimi siwezi kuna watu wana maeneo yao. Lakini Roho Mtakatifu akiwa msaidizi automatically ndani yako unaanza kuona hata upewe nafasi dakika kumi ya kuzungumza bado unahitaji mafuta yake. Bado unahitaji uweza wake. Mungu akikupa nafasi ya kumuombea mtu mmoja ndani yako utaona bado unahitaji msaada wake. Hiyo nafasi kifa ndani yako unaanza kujiona wewe. Na kwa sababu unaanza kujiona wewe chochote utakachoanza kujikifanya utakuwa unakifanya wewe. Na ikifika sehemu ukaanza kuona unajifanya wewe, yeye yeah, anatulia, alafu ana haongezi anakuacha kile kidogo licho nacho kwa utatembea maisha yako yote kwenye hicho hautakuwa zaidi 
Leo wakati nakuja gari yangu ilipata puncture njiani. Kwa nikaona tayari na upepo mdogo. Nikasema nitaweza ku drive paka Sinza. Nikasema hapana. Je, tu nitafute sehemu anizibie hiyo puncture. So nikasimamisha gari. Nikawapa wale mafundi. Nikamwambia naomba nizibie puncture. Akachukua akaniwekea kiti sehemu nikakaa wakawa wanaendelea na ile tayari. Wakati nimekaa pale I was speaking tongue lakini kimya kimya Bwana Yesu asifiwe. Nikana nena kwa lugha na nena kwa lugha na nena kwa lugha wakati ule jamaa na anaziba ile punch. Ndani yangu kana mkabizi Mungu kwa habari ya ibada, saidie na kila kitu. Alafu ghafla jamaa kamaliza. Alivyo maliza na muona anamaliza anaanza kuifunga ile tairi. Roho Mtakatifu akanambia akanambia gari yako ilikuwa na pancha moja sio pancha nne. Alafu akanambia Abu atakwambia ina pancha nne. Kwa nikasubiri. Abu akafunga aka tairi. Nikamwambia he ilikuwa akanambia se Unajua usingefika hata huko ulikuwa unafika kwa sababu kulikuwa kuna pancha nne. Akaambia kwa kuna msumari na miba mitatu. Nikamwambia Abu. Akaambia nani fahamu? Nikamwambia ilikuwa na pancha hiyo moja. Akaambia Unavoniona mimi naweza nikakuibia pancha moja elfu tatu. yani mimi nikuibie tu hizo hela kweli mzee unavoniona mimi yani aliongea to the extent kwamba paka nikaanza kujisikia vibaya wakati nazidi kumsikiliza roho mtakatifu akanambia mwambie mke wake anaitwa Hadija atajifungua salama nikaambia abu ninachokwambia ni kweli lakini kabla ya yote Nataka tuongee na wewe kwa habari ya Hadija. Akanambia, "He?" Nikamwambia, "Usiwe na wasiwasi kwa sababu mtoto wa kwanza alifariki. Lakini Hadija atajifungua salama." Akaniambia, "Unakaa wapi?" Akaniambia, "Naomba unisamee. Ilikuwa ni pancha moja." Akaniuliza, akanambia umejuaje hivi vitu akamuita rafiki yake ambaye alikuwa naye pale kwenye pancha anaziba akamwambia umeongea na huyu kaka akamweleza kwamba ni pancha akamwambia pana akamwambia umeweza habari ya mke wangu akamwambia pana tu baba unasimama na subiri kuja kwenye ibada nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu and i can hear god akasema mm. selewi 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 wakati anaongea hivyo then nikasikia jina nikasikia jina Amiri nikamuuza namjua Amiri akanambia simjui nikamwambia ninavyozungumza na wewe Amiri yuko kituo cha madale polisi anachukua rabi kwa sababu hujamlipa hela zako akanambia haiwezekani <laughs> akanambia chukua hiyo hela yako yani sijalipa pancha leo kwa nikapewa hiyo hela nilipopewa hiyo hela nimewasha gari nataka kuondoka akaniambia sasa nikimbie ya, kwa sababu yuko anachukua rabi kaambia hapana nikamwambia hicho ambacho nimekuambia ni kwa sababu Mungu yuko ndani yangu na Mungu anaishi nimeondoka haelewi lakini sababu ya kuweza kuvisikia sikutaka kujua kuhusiana na taire ila nitengeza loophole ya Roho Mtakatifu kuzungumza na mimi kwa ajili ya ibada popote ambapo unahitaji msaada wake kuna vitu atavirivili kwako popote unapojiona unaweza kuna vitu vingi unapoteza unajua wakati mwingine Mungu anaweza kana kuinvite azungumze na wewe kwa habari ya kariya yako lakini kwa sababu hauombi anakuletea matatizo kwa boyfriend wako kwa sababu the only prayer ambayo inakufanya uombe ni paka boyfriend wako kuvuruge kwa anakuvuruga boyfriend wako unaenda kuomba alafu kiena kuomba Mungu ndo anakuambia kwamba kuna kikao cha kukuondoa kazini. Mimi nimeexperience vitu vingi sana vitu vingi ambavyo vinaniingiza 
kwenye maombi sivyo hivyo ambavyo anamsikia Mungu Mungu waga anazungumza kwa ujumla lakini anachotafuta anatafuta mazingira ya yeye kuzungumza na wewe ukimuona kama kiongozi ya atakuwa msaidizi ya ukimuona kama kiongozi wote atakuwa mfuasi alipokuwa anamhitaji Musa kuongea naye Musa alikuwa bize na kondoo alichokifanya alihakikisha anawasha kichaka lakini cho kichaka kisiteketee kile kichaka kikuwa chochote ila alikuwa anamtafuta Musa Musa akasema ha haiwezekani nitasogelea nione maono haya ya Bwana aliposogea ah, Musa vua viatu vyako maana mali hapa ni patakatifu chana na habari za kichaka nina ajenda muhimu mimi sina mpango wa kichaka na chokutaka wana wa Israeli watoke dho wewe kilichokuleta ni nini ni kichaka sasa hayo maeneo matatu ukiafanyia kazi vizuri kutaanza kutengeneza msingi mzuri sana wa wewe na Roho Mtakatifu. Na hivi vitu sio rahisi. Bwana, let me be honest to you. Kwa sababu kumuuliza Mungu kwamba nimealikwa kwenye humu aliko. Niende ama nisiende. Afu ndani yako unajua kabisa unataka kwenda. Enda ndani yako unajua kabisa unataka kwenda. Afa Mungu niende ama nisiende. Na wakati mwingine Mungu anasimama kweli kweli anakuambia usiende. This must be devil. This must be devil. I cast you out. Sasa ukitaka mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, ni lazima hivi vitu vitatu. Kiongozi, mwalimu, msaidizi vijifunue ndani yako vikijifunua ndani yako vinakubadilisha wewe mtizamo wako juu yake alafu utaanza kuenjoy sana maisha ya wokovu sikiliza wokovu ukiwa mtoto sio mtamu unaenda mbinguni lakini ukikuwa kiroho yani hata wakiairisha mbingu wachi wokovu sio kama umeelewa ukikuwa kiroho hauokoki kwa sababu unaogopa moto. Kuna watu hapa tukisema hakuna moto, hakuna nzige wenye meno makali. Hiyo kitu hamna. Leo kesho atuakuti tena kanisani. Lakini ukikuwa kiroho ukamfaa Mungu. Kuna maisha tu ya hapa hapa. Unamuenjoy Mungu kila siku. Kila siku. Hasa uhusiano wako na Roho Mtakatifu unapokuwa mzuri kitu cha pili lazima upate muda wa kukaa naye ku fellowship lazima upate muda wa ku fellowship na roho mtakatifu muda wa ku fellowship na roho mtakatifu ni muda wa ku communicate ni muda wa kuzungumza na hichi kitu kinafanyika kupitia maombi na ili uweze kufanikiwa zaidi kwenye kila maombi yako yanayohusiana na Roho Mtakatifu zungumza naye kama partner wako omba kama umekaa pembeni yake amekaa wewe hakuna kitu Roho Mtakatifu anapenda kama kuwa recognize lakini pia kumenda kuzungumza naye bila sababu. Usiende kuomba sababu ya shida. Ukitaka kuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu mzuri, usiombe kwa sababu una shida. Wakati mwingine nenda piga magoti alafu sema leo sina shida yoyote. Nipo kwa ajili ya kuzungumza tu na wewe. Niko tu kwa ajili ya kukaa kwenye uwepo wako. Niko tu kwa ajili ya kukuabudu. Niko tu kwa ajili ya kukuimbia. Niko tu kwa ajili ya kukushukuru. Siombi kazi, sidili na delaying spirit wala sidili na mzimu wa kibosho. Na ukidevelop hichi kitu, I'm telling you, wakati wowote ukiwa peke yako, automatically utajiona unaomba. Popote ukiwa ukiwa mwenyewe, utajishangaa tu unaomba. Nakumbuka wakati sijihama nyumbani nilipataga shida sana. 
nilikuwa napenda sana hizi fellowship sasa kuna wakati mwingine tunaenda tukakaa sebleni nimekaa mimi hapa mekada danora alafu ghafla najisahau alafu labda ndani yangu nasema asante roho mtakatifu alafu na smile dada ananiangalia namna hii anambia wewe unakuelekea kwa sababu wakati mwingine nilikuwa inanichukua sana kwenye meditation naweza nikawa nimekaa tunapiga story yeye mama na wengine alafu ghafla ndani yangu na meditate niko same nawekea watu mikono kwa sababu ngine najisahau nafanya kama mkono hivi ana mama sio naona sasa ukidevelop vizuri it reach a time wherever you are quiet kuna namna tu the only person ambaye utataka ku communicate naye ni wewe na ikifika level hiyo hakuna namna sauti ya roho mtakatifu haitakuwa clear kwako it is impossible kwa sababu kila wakati utakapokuwa na mhitaji na kila wakati atapokuwa anajifunua atakuja kwa ajili ya kitu na ndio kipindi ambacho nimekuambia Roho Mtakatifu ataanza kukuambia yale ambayo hukuyaomba na ataanza kukueleza yale usio ya jua. Ataweza kwenda above your prayer point. Unaomba A B na C unashangaa na ongea D E na F. Najuaga kuna siku moja ngoja nikupe mfano mzuri. Muulize John atakwambia siku moja nilikuwa na safari so kama wiki moja inaofuata natakuwa kusafiri kwenda nje nchi na nikiwa ofisini then i start to pray in tongue pray in tongue pray in tongue pray in tongue and god fly saw a vision na hiyo vision nikamwona john mtumishi wa mungu dogo wangu alafu nilipomwona mtumishi wa mungu nikamwona ananiletea hela alafu hiyo hela nikaiona even ya mount alafu roho mtakatifu akaniambia atakuja ataileta afa kisha leta amtamkie baraka hii na hii na hii na hii nikasema sawa then nimekaa kidogo sim bro kwa wapi nikamwambia niko ofisini nikajua eh tayari wewe kwa nikamsubiria akakaja kafungua tukapiga story kama kuna kitu anataka kunieleza alafu ana estate kaela kalikuwa kakubwa kana mkongua kidogo kwa tukaongea 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 kanaambia bro nataka nikutakie tu safari njema je nimshukuru Mungu akaomba alivyoomba akamaliza akanyanyuka akafungua mlango akatoka akasema ah ah hivi sheni sikuiona mwisho hapa i'm telling you it takes only 2 second sijamwambia chochote akarudi Alivorudi akaniambia bro kuna huu mzigo hapa nataka uende nao utakusaidia safarini kwa akachukua akanipa akapiga magoti nikasema sasa vision ndio inakamilika then i pray for him i declare akaenda nikamwambia sikiliza mdogo wangu nikamwambia ndio sikie tu hichi kitu kuna siku moja ningekuuliza ningekuuliza nini kilikuwa kinaendelea ndani yako lakini kitu ambacho nataka kuonyesha It was not sikuwa naomba siji kwa ajili ya hela wala sikuwa sikuwa na hela. Umeelewa? Nilikuwa nina ninaomba nilikuwa kwenye fellowship naye. Na Roho Mtakatifu akapiki kitu kinachoendelea alafu akanirushia nikione. Alafu akanipa order maombi ambayo natakiwa kuomba kwa ajili yake. Sasa you can understand ukipata muda mrefu kuwa naye. Manake manake anakuletea vitu vingi kuna wakati mwingine mimi waga na deal tunawaambia Mungu I want to know concerning viongozi nilionao then I start to speak in tongue alafu nachukua diary I write it I write it I write it I write it alafu siku inaofuata I call them Bila katibu kuna ishui na hii na hii hapa Mungu anasema hichi na hicho natakuwa kufanya hivi na hivi natakuwa kwenda hivi na hivi kwa ajili ya hili kuna hili hapa ili hapa tunaomba tunaenda 
Sasa wewe kila siku unamwangalia nani Aleandro. Yaani nikiongea na wewe hapo unasema naenda kuanza. Yaani uro mtakatifu kumbe ndio halisi kiasi kinaenda kuanza. Ila ukichomoka tu hapo. Dunia inajikontradict sana na mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dunia inahakikisha inakutoa kwenye uwepo wa Mungu kabisa. Kabisa. Ndio maana ili uweze kufanya vitu vya kimungu lazima ulipe gharama na kulipa gharama ni kuviacha baadhi ya vitu viende vipite. Ni vizuri na wala sio zambi. Lakini kwa kiwango ambacho unakitamani na hivyo vitu haiendi pamoja. Kuna namna tu unapotaka kwenda zaidi na mambo ya Mungu, kuna vitu lazima uviache. Alafu kuna levu inafika Ukishaona mtu anajiuliza Kucheza mziki sio zambi au zambi? Nikivaa kaptula zambi au sio zambi? Nikinywa zambi au sio zambi? Bila nasema kwa habari ya kijukilevi. Yaani <laughs> Mwache akue Bwana Yesu asifiwe. Mwache akue. Yaani bado itafika tu sehemu hilo swali halipo unaacha bila kujiuliza ilo swali. Yaani kuna levo inafika kuna vitu tu unaacha. Yaani umbea tu unaacha mwenyewe. Mwenyewe unaacha. Alafu mwenyewe unaanza kujishangaa usema siku hizi nimebadilika. Kuna watu walikuwa kikuuzi huwezi kum, kumwacha mpaka umalizane naye. Alafu inafika tu sema Mungu akusamee na Mungu akorehemu. There's a level. Bwana Yesu asifiwe. Unapozidi kukuwa naye anabomoa vitu ndani yako. Anazidi. Lakini kitu cha kwanza ni ile hamu ya kufika unapotaka kufika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa? Jumamosi yayo Nisikilize vizuri. Jumamosi yayo Nitafundisha kidogo lakini pia nita demonstrate ninavyovifundisha. Amen. Nataka uone kile ninachokufundisha kwenye uhalisia wake. Itaplift imani yako. Lakini sio tu itaplift imani yako, itakujengea kiu ya kuwa naye zaidi. Hivi unajua kuna level ukifika unasahau kupambana na nguvu za giza. Do you know that? Yaani kuna levo ya uhusiano wako na Roho Mtakatifu kifika unasahau kupambana na nguvu za giza. Maombi yako yanakuwa ni kwenye mahusiano ya wewe na Mungu. Manake hakuna kukabwa, hakuna kuchanjwa chale. Hamna. Na ndiko huko Mungu anakutaka tufike kama kanisa. Kwa wakati mwingine ile deliverance yako hiyo perfect, tengeneza pia upande huu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza uhusiano wako huku ukikabwa usiku unaamka unasema wale malaika walinzi wako wapi kwa nini amjafanya kazi yenu vizuri how would that be possible nimekabwa usiku unakuwa na hiyo confidence lakini haujawa vizuri eh? Mungu nashukuru amenikaba lakini sijafa maana ungeniua hao lakini nakushukuru Mungu sijafaaje sijafa na rusu maswali matano. Yawe straight na yalenge kwenye hile eneo la Roma takatifu before I pray. Simama hapo lipo, kanuliza swali. Baba mimi nina maswali mawili utanisamea kwa hilo. Mm. Swali langu la kwanza ku speak in tongues ni sehemu ya ya nguvu za Roma takatifu. Yaani ni karama ambayo pia ana anamjalia mtu ambaye anakuwa ndani yake naomba kujua kama ni, ni lazima kwamba kila wakati unavyo speaking tongues uelewe kile ambacho unakizungumza na kitu cha pili na naomba nizungumzie kwa upande wangu yani kwa sasa hivi na struggle sana mfano nikiwa mbele za watu nikiambiwa niombe na struggle sana ku, kuomba kwa lugha ambayo kila mtu ataelewa yani nimejikuta yani nikianza tu kuomba ili nikianza tu baba na kushukuru tayari 
nimeshapotea mm. je yani kuna yani hicho ni kitu cha kawaida kwamba kuna sehemu ikifika roho mtakatifu kwamba unakuwa unashindwa kuomba kwa lugha zingine inakuwa ni yeye tu ndo anateki hiyo part amen so la kwanza ni kusiana na kunena kwa lugha sio lazima kila unaponena kwa lugha uelewe na mara zote sio mara nyingi mara zote ukiwa unanena kwa lugha uelewi unachokinena bwana yesu asifiwe kwa sababu moja ni lugha ambayo ni kati ya wewe na Mungu hata nguvu za giza hazielewi unapokuwa na wazo la kuomba na hii unakuwa namna hii kwa mfano unapokuwa na wazo la kuomba Mungu ninaomba unipe kazi Roho mtakatifu anajua namna ambavyo Mungu anataka kusikia ilo ombi la kazi. Kwa hiyo unapofungua kinywa chako na kusema Mungu naomba unipe kazi. Unapofikia tu Mungu naomba unipe kazi na shangao unanena kwa lugha. Roho mtakatifu anachukua yale maneno yako, alafu anaweka maneno yake. Ndio maana wewe unaanza tu kunena lakini unaweza kuwashangaa Roho mtakatifu anazungumza anasema Mungu uki, ukimpa huyu kazi kuna yule mtoto ataenda shule. Ukimpa huyu kazi, ufalme wako utafanyiwa hivi. Ukimpa huyu kazi, kuna kitu fulani kitafanya. Yeye Roho Mtakatifu anaenda ndani zaidi. Na wakati akizungumza hivyo, wewe ndani yako utakuwa unakuwa na lile wazo la kazi na unaendelea kunena lakini una wazo la kazi. Lakini ndani ya lile wazo la kazi, Roho Mtakatifu analipanua kwa upana. Kwa huwezi kuelewa kila neno kila neno kwa sababu ni kati ya Mungu na wewe na hata shetani. Na ndio lugha pekee ambayo hata shetani hawezi kuelewa hiyo namba moja. Kwa wala isikupe shida ukiwa unanena kwa lugha, alafu uka uka ukashindwa kuelewa. Lakini pia kuna lugha za aina nyingi. Kuna lugha ambayo sio wewe unasema, sio wewe unaomba, ila kuna watu ambao Mungu anajibu, lakini wakiwa wanaomba wenyewe wananena kwa lugha. Ndio hapo waga anahitaji mtafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utashangaa unaomba na ukiwa unaomba unanena kwa lugha lakini akiwepo mtu mwenye karama ya kutafsiri yale maneno unayoyaongea sasa huko ni, ni, ni level nyingine yale maneno unayoongea maana ni Mungu anazungumza na wewe au Mungu anazungumza na watu lakini kwa lugha nyingine huyo mtafsiri anayaelewa yale maneno alafu anayaongea kwa lugha ya Kiswahili lakini ikiwa ni wewe kumuomba Mungu hakuna mtu katikati anayeweza kuelewa kwa hata wewe wala isikupe shida zonga zumekaa kwenye upo wa Mungu naomba hilo ni jambo kwanza. Lakini jambo la pili umeuliza kwamba what if unaomba alafu unashindwa kujicontrol. Hapo lazima msi Mungu akusaidie kima kwa sababu kuna siku utaitwa ikulu afu ombe chakula. Utashangaa tuna dakika mbili za kuombea chakula ikulu alafu ah umezama. Roho mtakatifu akusaidia. Alafu nimezungumza nimesema Roho Mtakatifu sio dikteta, si ndio eh? Yaani he can't control you. Anajua audience, anajua mazingira yaliyopo. Kwa hiyo inawezekana ni kitu ambacho kimeshajengeka kwako, lakini si kitu ambacho kinatakiwa kiwe. Kwa hiyo ukiomba ukaona unashindwa kujicontrol, labda ume, mtu kasema naomba niombe kazi. Huko mko tu labda kwenye mgao, sema si umeokoka dada Lidi eh? Hai sasa na kuonaga kwenye YouTube dalili basi usiogondoke kabla hujatamka kazi nataka kazi kama raba baba kwenye mgahawa ah wana Yesu asifiwe tunaomba kwa roho na tunaomba kwa akili unaangalia mazingira aliyopo na roho mtakatifu ni mstarabu atakusaidia kwa ni jambo ambalo unatakiwa kulifanyia kazi sawa eh karibu kwanza um, asante kwa umenisaidia nilikuwa na kamtazamo fulani hivi kwenye hii Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho mtakatifu kama yule ambaye kwa anaona anapendelewa sehemu yes but haikuwa hivyo sana lakini kuna namna ambayo nilikuwa naona Mungu baba ni Mungu baba baba alafu Mungu mwana yani Toto kuna namna ake. ya kuna hiyo mindset fulani ambayo nilikuwa nayo pia kwa hiyo umenisaidia kujua sawa it is mungu baba mungu mwana mungu mbele mtakatifu lakini they are all god with the same authority and all that amen amen 
Um, kuna kitu ambacho ulikiongea kwamba once we talk about Jesus about Holy Spirit it's Jesus in the spirit right au mimi ndo nimeelewa yes, vibaya yes, yeah. yes sasa kuna kitu kingine ambacho sikumbuki andiko lakini ni pale bwana Yesu alipotoka kubatizwa alivuviwa na nguvu ya Roho Mtakatifu sio ni sawa mm. kulikuwa kuna mfano wa njiwa mm. au ile ni video <laughs> <laughs> yeah. Sasa hapo kuna kitu naomba pia unisaidie kwamba mm. kama Roho Mtakatifu ni Yesu in the spirit mm. way sasa pale alipobatizwa tena nguvu ya Roho Mtakatifu ikamjia kwaje kwaje hapo. Yes, hapo kidogo umenichanganya naomba unisaidie. Na kuna kingine pale nisema Roho Mtakatifu ana kaandika afu kwenye video tunamuona njio anashuka. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Swali zuri sana kwamba ilikuwaje kwaje yani kwamba kama Yesu ni 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 ni, ni, ni roho ni Yesu katika roho um, kumbuka Yesu alipozaliwa kabla haja kabla hajabatizwa hauoni akiperform any miracle sawa eh kwa nini alikuwa haperform any miracle kwa sababu it was a it was a flesh alikuwa ni mwili kabisa ni mwili ambao kauchukua bikira Mariam kwa bikira Mariam ametoka nao na ni mwili alionao kwa alivyokuwa anafanya alivyokuwa anaishi alikuwa anaishi kama binadamu wa kawaida alikuwa haperform any miracle kwa nini kwa sababu kulikuwa hakuna uvuvio kwa sababu kulikuwa hakuna nguvu siku wakati anaenda kubatizwa kinachoongelewa pale mbingu ilipofunguka ni uweza wa Mungu uweza wa Mungu kwa sababu sauti kasikika cha kwanza akasema huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye msikieni unaweza kujiuliza sasa Mungu kama ndo huyo huyo Mungu mbona kaongea kutoka huko juu alafu wakati huo anatuambia kama wanaye tumsikie mbona mwanaye pia yuko chini alafu tunamuona tunasikia roho akashuka kama mfano wa ua akaja juu yake kitu ambacho kinafanyika kitu ambacho kina, kinafanyika ni kwamba Mungu anapoingia kwenye utendaji anajaribu waandishi wanajaribu kuweka lugha ambayo sisi tutaelewa kwa mfano kama pale kulikuwa hakuna namna ya kuelezea ni lazima ielezewe kwamba kuna roho alikuja akaja juu yake lakini kiuhalisia ni wakati ambao ulikuwa sahihi wa yeye kufanya kazi kuwa na divine ability lakini roho mtakatifu kwa, kwa sababu kuna wakati pia ukisoma aliwapulizia wanafunzi wake si ndio eh wapate kuelewa maandiko aliwapulizia kuna wakati pia aliwatamkia mamlaka wakaenda wakatoa waka, waka lakini bado akawaambia msiondoke manake kuna mamlaka ambao yeye mwenyewe Yesu kwa sababu yeye mwenyewe ni Roho Mtakatifu alikuwa anaweza akasema kitu na hao watu wakaweza kukifanya kwa sababu ni yeye mwenyewe lakini ilipofika kipindi ambacho sasa wao wanafunzi wanatakiwa kuanza kufanya kazi ilikuwa ni lazima yeye aondoke na yeye akiondoka kwa sababu gani yeye aondoke kwa sababu yeye alikuwa ni mmoja hawezi akawa leo hapa akawa kawe akawa akawa moroko akawa morogoro kwa wakati mmoja lakini yeye akiondoka wata, atakuja na akija atakuwa kwa wengi kwa wakati mmoja kwa mtumishi anaweza akawa niko hapa mtumishi mwingine akawa tamwa mtumishi mwingine akawa kawe na wote tukafanya kitu kimoja na vikafanyika kwa wakati mmoja kwa roho mtakatifu kama roho mtakatifu yeye mwenyewe ni Yesu lakini akiwa katika roho. Ndio maana ilibidi yeye aondoke, akishaondoka arudi kama roho. Na siku ile wakati anabatizwa nilikuwa ni, ni ishara ya Mungu kuonyesha kwa lugha zetu siki binadamu kuelewa kwamba sasa hivi Yesu atakuwa na divine ability. Lakini pia lazima azungumze ili watu pia waweze kumsikia. Ndio maana watu wote waliokuepo siku Yesu anabatizwa walipata fea moja kubwa sana. Kitu ambacho walifaidika nacho walisikia sauti ya Mungu bila maombi. Maana Mungu alizungumza kwa nguvu. Akasema huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Msiki. Angekuwa anazungumza na Yesu asingewaambia amsikie, nani amsikie? Kwa watu wote waliokuepo pale, 
wakaisikile sauti ya Mungu lakini ile ilikuwa ni utaratibu wa kumtengenezea Yesu kuanza kusikilizwa na Yesu kuanza kuaminiwa kwamba ametoka kwa Mungu na ana nguvu ambazo zinaweza kumsaidia kufanya vitu ambavyo watu wengi baadaye walivipinga wakawa waviamini amen maswali ya mwili ya mwisho when i was fever amen naomba kuuliza ukisoma kitabu cha Mathayo kinaeleza kwamba kuna dhambi moja ya kumkufuru mtakatifu ambayo haisamehewi. Mm. Naomba kuelewa ni dhambi gani na ni je, ni kweli kuna dhambi nikifanya sitasamehewa? Si Biblia imesema. Wanaweza <laughs> sifiwe. Biblia imesema kwamba dhambi ya kukufuru roho mtakatifu ila sasa kumkufuruje. Na nimeona watu wengi wameingia kwenye hicho kifungo. Mimi nimekutana na watu ambao wanasema Yaani mtumishi nimeamua kuacha wokovu kwa nini nilimkufuru Roho Mtakatifu. Na akisoma kweli verse imesema Biblia inazungumza nini kwa habari ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Wanaomkufuru Roho Mtakatifu lazima kwanza wawe ni watu wanaomjua Roho Mtakatifu na wana experience naye na wamefanya kazi naye. Alafu inafika sehemu wanasema hakuna roho takatifu. Yaani kwa mfano mtu wa dini nyingine akisema hakuna roho mtakatifu, hakuna. Yule bado hajamkufuru roho Mungu. Ndio maana bado waga wanaokoka, alafu Mungu anafanyaje? Anawatumia. Mtu anayemkufuru roho mtakatifu ni yule mtu ambaye ana experience kamuona, anamjua na anamfahamu pamoja na kweli yote anayoijua, anaamua kwenda naye kinyume. Anasema hakuna roho mtakatifu hakuna nguvu za Mungu hakuna kwa habari ya kitu kinachoitwa miujiza kwa sababu hiyo vitu vyote ni uongo na ndani yake anajua kwa mtu anayemkufuru roho mtakatifu lazima awe amefika kwenye kiwango hicho lakini ukiona mtu una wasiwasi yani mtu asosia hivi sijamkufuru roho mtakatifu yani huwa wasiwasi na kuonyesha kwamba hujafanyaje je mkufuru kwa sababu kumkufuru waga inakuwa ni dhamira sio bahati mbaya waga lazima mtu anamjua ni lazima mtu ame experience ni lazima mtu ambaye ana anamuelewa vizuri roho mtakatifu. Yaani ni sawa na mimi labda mwezi miaka ijayo nanikuta sehemu na hubiri. Nasema vitu vyote hivyo hakunaga. Ni story na ujanja ujanja. Huko ndo kumkufuru roho mtakatifu. Lakini wa watu wasio muelewa hata wakimpinga hata waseme ni na mifano mizuri tumeona kina kina Paulo, si ndio eh? Kina Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli alimpinga mpaka alipewa kibali maalum cha kuua lakini bado Mungu akamuita na bado Mungu akamtumia kwa kiwango kikubwa. Kwa ni kweli kumdhihaki kum, kum, au kumkufuru Roho Mtakatifu ni dhambi sio sameka lakini kuna sio kila mtu anafanya hiyo kitu lazima yule mtu ambaye anamjua na anamuelewa kwa upana. Maswali mawili ya mwisho. Bonesa asifiwe. Amen. Mimi nataka kujua <coughs> ile still small voice ya Holy Spirit. Mm. The way anaweza kuongea ndani yangu. Ninawezaje kufahamu kwamba haya ni mawazo yangu na hii ni sauti ya Roho Mtakatifu kwa sababu somehow contradicting sometimes nasikia mawazo kama fikra fulani mm. alafu na despise inatokea alafu na wakati nasikia alafu nazingatia haiji sasa nashindwa kuelewa kwamba mvua au jua Bwana Yesu asifiwe imekuwa ni changamoto sana kwenye kanisa kwa sababu kila mtu hapa na wazo wake hiyo sauti waga inakuwaje. Kwa mfano umesema ni sauti ya ndogo ya chini eh? Ya, yeah, inategemea kuna wakati nasikia kabisa masikioni, kuna wakati nakuwa ndani ya moyo. Yaani na sawa tu kwa mfano ulivyosema tu hapo ni sauti ndogo ya chini, kuna mtu hapa na mawazo. Roho mtakatifu anazungumza. Hello my son. Okay, yaani Bwana Yesu asifiwe. Kuna kanuni moja ambayo inaweza kukusaidia sana. Kwa mfano, unapoanza kuomba, alafu ukiomba ukimaliza, jijenge utaratibu wa kuwa na quiet time. Usiwe ni mtu unayeomba! Alafu unamaliza unaondoka. Jijenge hata ukiomba dakika kumi. kaa kimya dakika mbili. Alafu ukiwa kimya dakika mbili, be sensitive. Nini kinatokea, nini kinakuja kwako? kwenye spirit yako na kwenye mind yako kuna kitu gani kinakuja sasa ukiwa unaanza ni kweli kuna wakati unaweza ukaanza kusikia 
kama sauti na ukaisikia ukaifuata na ikawa sio na kuna wakati unaweza ukaignore na ikawa ndio sasa kanuni nzuri anza ku mark ile sauti ambayo ulipoifuata kikatokea anza ku anza ku 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 kuifahamu kwamba ah hii sauti ndo niliyoifuata ikapotea kwa hiyo ni ya namna hii kwa hiyo wakati mwingine inapokuja sauti unailinganisha je hii ndo sauti ambayo nilisikia na nilichokisikia kikatokea au leo imekuja kwa namna nyingine simaanishi kwamba roho mtakatifu akaja akasema kwa, kwa namna nyingine lakini kwa yule mtoto kiroho lazima uangalie namna gani ambao Mungu waga anaitumia na kuna siku aliitumia ikatokea kwako anza kuwa sensitive kwa namna hiyo kwanza kwa sababu as you grow up it will reach a time utaisikia tu utaisikia huko masikioni utaisikia nani utaisikia kwa 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 saini mbali mbali lakini kwa mtu ambaye ndo kwanza bado ni mtoto kiroho ile sauti inausikia nani unapoomba unapoomba alafu ile sauti pia ikija inazungumza kama nafsi yani inayozungumza kama mimi mimi nitafanya mimi nita kwa sensitive kusikiliza ile sauti ukisha sikiliza hiyo sauti pia ipime na neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe. Inachokisema ndicho. Kwa mfano, unaweza ukawa unaomba. Unaweza ukawa unaomba umemaliza alafu ukashangaa sauti inakwambia Embu hakikisha hii wiki unasoma sana neno na unakaa sana kwenye maombi. Ukishikia hiyo sauti tu imesema hivyo, kuna vitu viwili. Either hiyo sauti ni ya kwako au ya Mungu lakini haiwezi kawa ya nani ya shetani si ndio eh shetani haiwezi kukufanya ukasogea kuwa karibu na Mungu kwa hiyo unaanza kudetect ha kati ya mimi na Roho Mtakatifu kwa hiyo unakifanya kile kitu alafu unaangalia matokeo ya kile kitu kiona kimetokea sawa sawa na ulichokuwa umekisikia unaanza kuwa makini sana na mfumo huo na namna hiyo ya sauti lakini kumsikia mtu alisikia kwa namna fulani Alafu wewe ukaitafute kwa namna hiyo utaingia chaka vibaya mno. Zamani zamani mimi nilivyookoka nilisikiaga Mungu anaongea na nilisikiaga Mungu anaonyesha watu maono. Ndani yangu nilikuwa ninaomba alafu nikiomba nikimaliza yani nasubiria kuna lisee bora unasema sauti ya ndogo ya chini eh mimi nilikuwa najua ni zile sauti za mwangu ina bezi san bela 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 mimi ni bwana 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 nitakuwa pamoja na wewe na wewe na wewe na wewe kwa sababu niliangaga movie moja kwa ilitengeneza na Mungu ndo alikuwa anasema hivi jamaa anaangalia namna hii. Ha! Kumbe hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajua. Alafu pia wakati njia rahisi sana ya kumsikia Mungu na kudetect ni ile amani ndani yako. Hiyo ndo sauti rahisi sana ya Mungu na ambayo kwa mtu yote waga anaachilia amani ya Kristo ndani yako. Hata ukisikia sauti ndani yako unajisikiaje? Ukiona unasikia sauti afu ndani yako unajisikia amani, sio furaha, amani. Hiyo kabisa hapa kuna umo Mungu hapa. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kudetect Mungu anazungumzaje na wewe. Hiyo sauti ya ndani inaanzaje? Anza. Sasa ukiniambia mimi nasikiaje ni ngumu sana. Nikisema hapa inakuwa ni experience. Afu watu wanaki wanakishikilia lakini ni sauti ya ndani kwanza ambayo idetect kwako inakuwaje. na wakati mwingine Mungu anazungumza kupitia mind yako kupitia mawazo mawazo unaweza kaomba kumaliza alafu yakaja mawazo strong thought jua kile kitu ambacho nakiomba Mungu anazungumza kwa nje hiyo wewe siku zote Mungu aje kuzungumza na wewe kwa sauti yetu unataka azungumze na wewe siku unataka kuchumbia it is impossible kwa lazima uende taratibu level moja kwenda level nyingine level moja kwenda level nyingine. Kwa hiyo inawezekana na inakuwa tofauti kuna watu ambao siku ya kwanza 
walimsikia Mungu kwa sauti kabisa. Kuna watu siku ya kwanza waliona maono kabisa, macho yalifunguliwa kina Sauli. Ukimwangalia Samueli alimsikia Mungu kwa masikio. Wakati anaitwa paka kana muuliza Eli. Kuna watu ambao walisikia sauti kabisa. Lakini kuna watu ambao wana grow kwenye hilo. Most of people ambao wameitwa kwenye prophetic office, sauti ya Mungu inakuwa halisi na inakuwa clear kwa haraka sana kuliko watu wengine wote kwa sababu ofisi yao inahitaji sauti na hitaji macho ili waweze kufanya kazi. Amen. Swala mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi pia nina swali. Um, kati ya sifa ambazo mtumishi wa Mungu umezisema za Roho Mtakatifu, umesema Roho Mtakatifu sio mbabe wala sio mkorofi, maana he is very gentle na ni mpole. Kuna namna ambavyo pia kwenye tunda la roho wanasema roho mtakatifu ni roho wa kiasi. Sasa naomba utusaidie kuna wakati ambapo unakuta labda mtumishi wa Mungu umeomba na watu wa Mungu wananena sana kwa ruga. Alafu kuna wakati ambapo kama vile ambavyo sema kuna sehemu ya package ya roho mtakatifu ambayo ni nguvu huwa inaachiriwa na ile nguvu huwa inazidi nguvu za kawaida ambazo ni supernatural. Kwa hiyo unakuta wakati ule wa maombi mtu anaanza ku labda umesema amen. Alafu mtu anaendelea like eh anatoka huku anaenda mbele, anaenda kule, anarusha mikono, ananena kwa ruga. Tuna msaidiaje mtu wa staili hiyo labda? Kama ni inakuweje kwenye swala la kiasi wakati hapo. Okay. Kuna unajua room takatifu is unlimited. Nisikilize vizuri. Kuna watu ambao huaga wanakuwa na yani kuna watu ambao unaweza ukaomba ukasema amen na ukamaliza kuomba na mtu kalala hapo na hayuko hapo Bwana Yesu asifiwe Kuna ku, ku, Roho Mtakatifu hawekewi mipaka Mimi nakumbuka siku Mungu ananiita niliombewa niliingia kwenye chumba cha maombi ilikuwa saa tatu siku ndo nilijazwa na Roho Mtakatifu niliamka saa moja alfajiri kwa niliomba toka saa tatu mpaka saa moja alfajiri kwa mara ya kwanza na kunena kwa lugha. Kwa nilipokuja kuamka wengine wote walikuwa naomba nani kukuta wamelala wananisubiria niamke. Alafu wanakuja kuniambia sasa hivi ni saa moja. Sikuamini. Kwa nini? Kwa sababu wakati nimeanguka pale, siku hapo pale. Kwa hilo lazima wale wasubiri. Kwa kuna watu ambao Mungu waga na kuwa na special assignment nao. Na, kuna, na ukishitaka kuona kama ni roho mtakatifu na anayefanya hivyo utakuja kugundua huyo mtu kuna kitu kizungumza naye baada kuna kitu ambacho kilikuwa kinafanyika ndani yake Kwa kuna watu ambao huwa inatokea namna hiyo hawawezi kucontrol na hata iwaje wanajitahidi kucontrol kwenye upo wa Mungu lakini haiwezekaniki Lakini kuna watu ambao pia ni nguvu za giza sio nguvu za roho mtakatifu sababu pepo wakati mwingine anataka kukimbia kwenye uwepo. Kwa sasa mtumishi wa Mungu ambaye una deal na mnayo usipoweza kudisen, kujua kwamba hii ni spirit ya Mungu, hii ni spirit ya nguvu za giza ni changamoto. Lakini kuna mapepo ambayo wakati wa wakati wa maombezi anataka kukimbia. Kwa hiyo mnaweza mkaa mnang'ana naye mnafikiri roho bwana lakini ni nguvu za giza. Lakini kuna wakati mwingine roho mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana unatoka kudisen. Kuna siku moja nakumbuka ilikuwa na ibada ya Jumatano wakati naombea watu ndani mdada mmoja akanena sana kwa lugha wakati namsogelea tu akanena sana kwa lugha then i ask holy spirit is this you akaniambia no nope. it's not me nikasema haya na rusu tukufu zaidi kama ni yesi atafurahia leo tukufu hata lugha zitaongezeka kikawa kilio ha tunaongua sasa roho bwana unaonguaje unaonguzwa na nani kwa hiyo kuna kuna wakati mwingine ni nguvu za giza ila zina pretend. Kwa usipoweza kudisen inakuwa ni changamoto hasa hasa kwenye vikundi vidogo vidogo vya maombi. Huko ndo kuna kuaga na changamoto sana. Sana. Mara nyingi watu wanaogopa kumzimisha mtu kumwambia bwana tumemaliza mlipanga maombi saa tisa paka saa kumi. Imefika saa kumi ndo anaingiza gear namba mbili. Alafu kila mtu sema hapa eh unaambia bwana mwambie tumemaliza ni mkufuru roho we anza wewe kwa hiyo huwa namna hiyo inawezekana ikawa ni ni roho wa Mungu inawezekana hauwezi kaijibu moja kwa moja kwa sababu wakati mwingine ni Mungu wakati mwingine sio ndio maana tunahitaji kukudisen 
Devota asikuwa kwenye list kwa bado naweka nafasi moja ya mtu wa mwisho. Mtu wa mwisho. Uh, mimi nina swali na sizani sababu labda ni mimi mwenyewe au labda ni ujinga ama ni uzembe. Cha kwanza mara nyingi naweza ikakaa labda na mtu sijai kuonana naye hata miaka kumi. Napomwaza kwenye kichwa changu. Hawe, haiwezi kukatiza ndani ya siku saba au siku tatu mbele lazima nitamwona hata iwe miaka ishirini. Hilo la kwanza. Nashindwa kuelewa sasa swali la lingine linavoelekea. Nachojiuliza labda naweza sema labda Mungu wangu ambaye anazungumza na mimi ni hii nafsi yangu ya ndani. Kwa nini? Mimi shughuli zangu nyingi ni pikipiki. Mara ya mwisho kinatokea kitu ambacho hata mimi kilinifanya niji mpaka kwenye makanisa ilikuwa hivi. <laughs> Saa kumi usiku niko na pikipiki akanisimamisha mtu. Wewe ni dereva pikipiki? Ya. Yeah. Okay. Baada ya kunisimamisha akaniambia naomba nipeleke ubungo. Basi kama kuna kitu kichani kanasema usimpeleke kalale. Basi mimi nikampandisha. Nafika ubungo na kamatwa. Pikipiki inabaki polisi. Nikaandikiwa 60. Kwa sababu usiku saa kumi, nikakaa na ukongea na wale polisi. Huku na huku hawezi, wakakataye, si nataka hamsini. kama uwezi tu kuandikia 60 kama mia hamsini sina kama nataka 1030 chukueni wakasema sisi hey, kawaje tukimbie kidogo sisi hatutaki baada kuandikia nikaondoka kuondoka yani kuna mtu sasa nilikuwa namdai elfu sitini ila muda wa kumlipa ulikuwa bado nikasema e mgoja ni mfate alipe 1040 kufika namwambia tu dada nisaidie shilingi 1040 na sio muda wa kuombana mimi na kupeana hela akaingia ndani akanipa 1040 kama nilivyosema kwenye nafsi yangu vile vile na mtu akaja akaniongezea 2020 nikaleta polisi nikaichukua pikipiki kuichukua ile pikipiki nimekuja kupaki nyumbani nimekaa saa mbili nafsi ilinambia mu nenda barabarani nafika barabarani nakutana na mtu kalewa akaniambia kaka simama nikasimama simjui anijui unajua mimi nimekupenda sana wewe naomba nipande kwenye pikipiki yako nikapanda Eh? Na wewe ni mkaka au ni? Ni mtu amemshika yeye mkaka amelewa yeah. lakini. Mm. Akaniambia unipenda. Mhm. Eh unipe u, Nataka unipeleke safari zangu zote leo na nitakupa hela unayotaka. Ah. Kweli eh. Nikamtoa hapa nikampeleka Afrika. Akalipa 2020. Nikawa 60. Eh 2020 ya kwanza. Mm. Kitu ambacho yani akitokea. Akaniambia nitoe hapa tukaje la chazi akaambia unakunywa pombe nikamwambia sinywi pombe akasema da leo nataka unilinde siku nzima akanipa tena 10000 nisubiri nje anatoka namchukua nampeleka Mlima City ananipa tena 1030 natia mfukoni anambia hiyo yako yako <laughs> yani vitu vya Mungu vya maajabu natoka namtoa Mlima City eh sasa swali hemu nipe tutengeneze swali hapo ngoja nikumalizie hapo ah ah sasa <laughs> 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 Nikueleshe vitu vya ajabu ambavyo vinatokea. Nataka unitengenezee swali. Eh mwisho sana mwisho wa maelezo yangu tajiwa mm. swali langu. Na hiyo vitu vinavyoenda vyote ni vitu ambavyo vinatoka kwenye nafsi huwa muda mwingine napingana navyo. Mm. Namfikisha kwake ananipa 2000 na 1080 naweka kwenye mfukoni saa 5 usiku. Anaingia ndani analala. Natoka sana naondoka na mimi kaka naondoka. Ananipa namba ya simu anambia basi tuonane kesho. Taongea vizuri. Narudi nyumbani. Naenda kwa nyumbani nakaa. Nikasema leo sitoki tena. Nikalala. Asubuhi nimeamka. Tena kama ninavyokuambia, nafsi yangu anambia mtoka, toka, natoka bila kupigiwa simu ile jamaa anamkuta barabarani amesimama na subiri dadaa. Nampeleka kazini, sikwahi kukutana naye tena mpaka leo. Mpaka leo. Lakini Vitu ambavyo vinatokea mara kwa mara mara kwa mara ni kitu ambacho naweza nikasema kwenye nafsi yangu kikatokea kama kilivyo. 
Okay. Si mara moja wala si. Kwa hiyo ndio sababu ikakufanya waanze kuja makanisani. Sio hivyo. Vilianza yaani mwanzo wake ulikuwa mwingi wa vitu vingi. Ah. Mtu akanambia wewe una Mungu. Basi tangu hapo, huu ni mwezi wa tatu niko na sali hapa. Eh, amen. Ah. Sasa nataka niulize. Eh. Aha, yeye alikuwa maelezo afu ndo swali. Okay. Kinachoniambia fanya hivi ni nini? Na nikafanya au nika nikamwaza nika, 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 yani nikamfikiria mtu hawezi kumaliza hata siku mbili yakatokea. Na hii ndo Mungu wa, yani ndo nazungumza na Mungu au ni vipi ninashindwa muda mwingine kutafsiri vipi nakuwa. Mm. Okay. Si umeelewa? <laughs> Nimekuelewa. Maana nikisema unielewesha hapa, nimekuelewa. <laughs> <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ni swali zuri sana. Ntali, ntalipanua kwa upana wake. Na nitaliongelea kwa namna ambayo sio tu kama kujibu lakini kama nitalifundisha kidogo. Ulimwengu wa roho Ulimwengu wa roho hauna mipaka, hauna tarehe, hauna saa. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa roho ukiingia katika ulimwengu wa roho sasa hivi una uwezo wa kuona kesho unaweza kuona jana unaweza kuona mwakani unaweza kuona miaka mitatu iliyopita ulimwengu wa roho na hakuna mwanadamu yeyote mwenye access ya ulimwengu wa roho bila kuwa na support ya roho kuna roho mbili roho wa Mungu ana uwezo wa kumuingiza mtu katika ulimwengu wa roho na roho ya giza au nguvu za giza zina uwezo wa kumuingiza mtu katika ulimwengu wa roho. Hawa watu wote wawili wanaweza wakaona past, wanaweza kaona present, wanaweza kaona future. Wanaweza kaona mwisho, wakaona sasa na wakaona baadaye. Wanaonaje kwa sababu ya roho aliyowaingiza katika ulimwengu wa roho. Kwa mtu yoyote mwenye access na ulimwengu wa roho lazima awe na support nyuma yake ya roho itakao msaidia kufanya hivyo. Sasa kuna vitu ambavyo huwa vinatokea. Mfano. Roho mtakatifu anaweza kufanya kazi na mtu lakini kama huyo mtu hajaokoka roho mtakatifu anakuwa juu yake. ndio hapo utasikia mtu anakuambia nina machale. Yaani nilikuwa nataka kwenda nikaambiwa nisiende. Alafu ghafla kikatokea ajali na machale. Lakini Roho Mtakatifu anakuwa juu ya huyo mtu. Huyo mtu akiokoka, Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu. Sasa Roho Mtakatifu kwa sababu we are not sensitive enough na hatujawa trained, hatuja hatujafundishwa wakati mwingine roho mtakatifu anatupa access ya ku access future ku access kitu cha mbele katika ulimwengu wa roho lakini kwa sababu hatuko aware hicho kitu ndani yako linakuja tu kama wazo kwa mfano inawezekana ukao umekaa alafu roho mtakatifu anataka uombe kwa habari ya mdada anaitwa labda jenita ulikutana naye gairo miaka sita iliyopita. Kwa kitu anachokifanya anakupa access ya ulimwengu wa roho, alafu anakuonyesha jenita. Wewe kwa sababu you are not trained enough nani yako linakuja wazo la kumkumbuka jenita. Alafu unaweza ukao umekaa ukimkumbuka wakati huo huo jenita akapiga simu. Wangapi mwako watokea hicho kitu cha namna hiyo? Wakati huo unashangaa jenita anapiga simu. Alafu unaweza kushangaa imekuaje kwaje? Sio tu hilo, kuna wakati mwingine unaweza ukaenda sehemu ambayo hujawahi kuwepo kabisa. Ukakutana na mtu ambaye hujawahi kukutana naye, lakini ndani yako ukimwangalia yule mtu unaishi kama unamjua. Lakini haujawahi kumuona popote na unajua labda kama ni nchi ile hujawahi kufika wala, lakini ndani yako unajua unamjua yule mtu, lakini umemjuaje juaje hujui. Manake nini? Spirit yako ilipata access katika ulimwengu wa roho ikaona kwa sababu you are not mature enough hakuweza kugundua lakini ile memory ikawepo ndani yako unapotokea kukutana na ule mtu kile kitu kina click ndani yako lakini hao kimetokea ulimjuaje haujui wakati mwingine ni location 
Unaweza kaenda sehemu umeenda kwa mara ya kwanza, lakini ukienda ile eneo unaishi kama unalijua. Lakini ukiangalia unaona kabisa hujawahi kufika kwenye hilo eneo. Sio tu eneo, wakati mwingine circumstance. Unaweza kukuta watu wanabishana wawili. Wanabishana au wanapigana. Alafu ukienda kiuangalia wale watu, unaisi ah, mbona hili tukio ni kama nalifahamu? Yaani hichi kinachotokea ni kama nimewahi kukiona, lakini uliwahi kukiona wapi ujui? Kwa nini? Kwa sababu you are not matured spiritually. Spirit yako inapata access ya kuingia katika ulimwengu wa roho wakati mwingine hivi vitu huwa vinatokea ukiwa umelala Spirit yako inachukuliwa inaangalia katika ulimwengu wa roho inarudi lakini inakuwa na kumbukumbu lakini wewe ujui Sasa mtu ambaye yuko matured kiroho spirit ikichukuliwa ikiona wakati inaona anaona Bwana Yesu asifiwe Na iki, akirudi akikaa anajua ndio maana ana uwezo wa kusema kwa habari ya kesho Kwa sababu ya hiyo hiyo spirit Sasa rafiki yangu anaitwa nani naitwa Richard. Yeah. Unatakiwa ku kuanza ku exercise hicho kitu. Umenisikia eh? Hiyo sio nafsi yako. Nafsi yako haina huo ujanja. Yaani nafsi yako haina uwezo wa kujua kwa habari ya kesho. Kwa sababu nafsi yako iko leo. Kinachotokea ni spirit yako imepata access ya kuona katika ulimwengu wa roho. Sasa unapozidi kukua na unaweza kugundua aha Hii sauti imeniambia nisiende na ulichokiongelea mara kwanza hii sauti ile niambia nisiende ngoja nianze kuifahamu ni sauti gani. Kwa siku nyingine ukipata mteja wa bodaboda ukisikia ile sauti <laughs> ukisikia ile sauti na kuambia usiende unajua ah this is god Mungu anazungumza na mimi siende. Ikikwambia nenda leo utafanya biashara basi unawasha bodaboda unafanya biashara. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuweza kuijua sauti hiyo vizuri lakini pia kuvijua hivi vitu vya Mungu. Lakini huyo sio wewe sio nafsi yako. Ukiendelea kusema ni nafsi yako hicho kitu kitakata. Umeelewa eh? Ehe, ukiendelea kusema nafsi yako hicho kitu kitakata. Sasa unatakiwa kuanza kukua, unazidi unavozidi kukaa kwenye maombi, unapozidi ku kukaa ku, karibu na Mungu, utashangaa sasa wakati mwingine unaanza kukifahamu kitu na unakijua na ukiwa unaenda, unatarajia kabisa kwamba kitu hichi kitatokea. Amen. 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 Tusimame. Kitu kimoja nataka ukifahamu Roho mtakatifu anapenda kuwa karibu na wewe kuliko wewe unavyopenda kuwa karibu naye. Hii nataka uifahamu. Yaani ukiona wewe unafanya bidii kuwa naye karibu, pia naye anatamani hivyo hivyo kuwa karibu na wewe. Kwa sio tu kwamba ni ni juhudi zako wewe no. Kuna sehemu anakuvuta, kuna sehemu anataka ufiki. Na kuna sehemu ukifika Vitu vingi vitakuwa halisi. Watu wengi sana Mungu anazungumza nao sana sana sana. Lakini tumeshindwa ku pick up. Siku moja nakumbuka ilikuwa Jumatano nilikuwa na mkesha. So nikatoka ofisini ilikuwa mida saa tisa nikaja kuomba hapa madhabauni. Nilipokuwa nikiomba hapa madhabauni kuna dada alikuwa anaomba pale. And then she was crying, crying, crying. Then she started to speak in tongue. Speaking tongue. Speaking tongue. Sasa nilipokuwa nimekaa nasikiliza ndani yangu sikuwa nasikia tangu. Ndani yangu nilikuwa nasikia kabisa. Huku masikio ninasikia tangu yake lakini ndani yangu ninasikia sauti inazungumza ni sauti inamjibu kile ambacho alikuwa nakiomba. Ko I stop praying. Nivo acha kuomba nikachukua simu yangu nikaingia kwenye note then I start to write. I write I write I write I write, write. nikaandika sana. Alafu baadaye alipomaliza kuomba nikaingia ofisini nikamwacha naomba kesho yake nikamuita. Nikamwambia jana wakati unaomba hichi ndicho Mungu alichokuwa na communicate na wewe. Kwa nikamweleza alilia sana sana sana. Nikajiuliza jambo moja. Huyu binti angeweza kuendelea kuomba siku na siku aseme Mungu hamjibu. Kwa sababu moja, tumefundishwa kuomba, hatujafundishwa kupokea. Sasa hivi tukisema tuombe, watu wote tutaomba, lakini nikisema eh, mpitisha mic. Wakati unaomba Mungu kasemaje kuhusu unachoomba? 
Kwa nini tumekuwa trend tunaamini kwamba tukiomba anatusikia ila hatuamini kama anaweza kujibu. Na ukiwa vizuri na Roho Mtakatifu kwenye unachokiomba kutakuwa kuna majibu matatu. Atakwambia hapana, atakwambia sawa, atakwambia subiri. Moja kati ya hilo. Kuna vingine utaviomba, anajua hichi kinakumaliza, wewe siwezi kukupa V8 sasa hivi. Nikikupa basikeli tu ya Phonex inakumaliza. Kwa subiri. Kuna vingine ukiomba anajua hichi siwezi kukupa kabisa. Kuna vingine ukimuomba anakwambia hichi umeshakipokea. Kwa Jumamosi tutajifunza kidogo, alafu tutaingia kwenye kwenye uhalisia wake Bwana Yesu asifiwe. Kwenye uhalisia wake namna ambavyo anafanya kazi nataka tuone. Amen. Nataka tuone kwenye uhalisia wake anafanyaje fanyaje kazi. Kwa tutajifunza alafu tutaona matendo yake. Inamisha kichwa chao. Mungu tunakushukuru. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umekuwa katikati yetu. Asante kwa sababu tunaamini kabisa umezungumza na sisi umetufundisha, umetuongoza. Mungu ninajua kuna njaa na shauku ambayo imeingia kwa watoto wako. Kuna mambo makubwa sana ambayo leo pia umeachilia kwao wamejifunza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai. Ninaweka kwenye dhabahu ni pako. Wako ambao watatoka sasa na watasema Mungu, kuanzia leo tunataka mahusiano yangu na wewe Roho Mtakatifu akakuwe zaidi. Ukawe pamoja nao kuwasaidia. Wako ambao Mungu atajipa assignment tofauti za kukujua wewe kama mwalimu kiongozi na msaidizi. Mungu pia wasaidie. Ukawafundishe, ukawaongoze na ukawasaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth la hai. Ke, wiki ijayo ambapo Bwana tutakuona ukijifunua katika yetu kwenye maeneo tofauti tofauti ukitufundisha kwa vitendo ili imani zetu ziweze kuinuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth la hai. Vyote utakavyofanya roho wa Mungu heshima sifa na utukufu vitakuwa ni vya kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth la hai. Ninaomba nikiamini. Amen. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Chukua sadaka yako.